حكمن وظلم لم يردعهن لا ابن ولا قريب كن مستعدات للتضحية بأي شيء من أجل الحكم والبقاء فيه بعضهن متن بطرق بشعة شجر الدر ضربا بالقباقيب كسم خنقا على يد العبيد وقبيحة التي مات ابنها عطشا بسبب بخلها وحبها لكنز المال لتموت هي الأخرى بطريقة بشعة على يد جنودها أما هرم التي احتلت قلب السلطان سليمان القانوني وتحكمت بمآرب الدولة ولم توفر فرصة للنيل من أعدائها في سبيل البقاء في السلطة كلهن جوار تسللن إلى كرسي الحكم عن طريق كيدهن فإليك نبذة صغيرة عن أصل الجواري وقصة كل من ذكرناهن بالتفصيل الجواري الحكم من غرفة النوم أصل الحكاية استخدم لفظ الجارية منذ مئات السنين للإشارة للعبيد من الإناث حصرا وهن اللات استعبدن بطرق مختلفة مثل السلب خلال الحروب أو الخطف من الطرق فتصبح بعدها مملوكة لسيدها الذي غالبا ما يقوم بشرائها فيحق له بيعها أو حتى مضاجعتها أو استخدامها لأعمال المنزل والسخرة وتصبح مجردة من كامل حقوقها حيث لا ترث ولا تتملك شيئا وحتى في حال قرر الزواج منها فإن مكانتها الاجتماعية تكون أقل من المرأة الحرة ويطلق عليها الكثير من الألقاب رغم زواجها اشتهرت الجواري في الإمبراطوريات والدول الكبرى قديما وكان لهن دور كبير في تغيير موازين الحكم والسياسة وذلك حتى في الدول الإسلامية القديمة والتي كثرت فيها الجواري وبتن صاحبات الأمر في القصور في بعض الأحيان وحتى أنهن وصلن للحكم والسلطة جواري العباسية خلال عصر الدولة العباسية ارتفع عدد الجواري بشكل كبير وذلك نتيجة الفتوحات الإسلامية الكبيرة وتوسع أراضي الدولة كثيرا ما زاد من الغنائم التي وصلت للدولة العباسية ومعها ارتفع عدد الجواري بشكل كبير خصوصا في قصور الأمراء والقادة لتبرز أسماء جواري عدة كان لهن مواقع اجتماعية بارزة وبعضهن أوصلن أبناءهن الذكور للحكم بعدما اشتراهم الأمراء والخلفاء العباسيون وأنجبن منهم الأولاد ليكن من العائلة الحاكمة مثل الجارية شغب والدة الخليفة المقتدر بالله والجارية شرف خاتون جارية الخليفة المستضيء بأمر الله ورغم وصول بعضهن للحكم والطبقة الحاكمة إلا أن أوضاع أغلبية الجواري على حالها دون تغير يذكر أو تحسن جواري العثمانيين داخل الدولة العثمانية كان للجواري حياة مختلفة تماما عن بقية أنحاء العالم خصوصا في قصور السلاطين العثمانيين فكان لهن جناح ضخم خاص بهن وعلى الرغم من شرائهن في أغلب الأوقات من سوق النخاسة لكنهن يتحولن لمحرمات عن العامة بمجرد دخولهن لقصر السلطان فقد عرف خلال العصر العثماني ما سمي بالحرملك وهو العالم السري المحجوب عن العامة فمنه يمكن أن تصل الجارية للسلطنة ويمكن أن تنتقل من غرف الجواري إلى حرملك الأميرات داخل قصر السلطان يتم تدريب الجواري على أداب الحرملك وعاداته ثم يتم اختيار الجميلات منهن ويعرضن على السلطان والذي بدوره يختار الفتاة التي ستشاركه فراشه وإذا رضي عنها يمكن أن تصبح من المفضلات لدي فالمفضلات من الجواري يعشن في طابق خاص بهن بعيدا عن بقية الجواري ولا يطلب منهن القيام بأي من الأعمال وإذا أنجبت إحداهن من السلطان تصبح أما للأمير المنتظر وبذلك قد تصل لمكانة حرملك السلطان وتخرج من مكانة الجواري ورغم ذلك كان يوجد رتب للجواري في قصور السلاطين العثمانيين منهن الكلفة وهي صاحبة حسن الإدارة في الحرملك ثم الجوزدة وهي التي استحوذت على اهتمام أسيادها وإقبال وتعتبر المفضلة مؤقتا لدى السلطان بالإضافة لأمينة الخزينة والمجوهرات وقد كانت الجواري أكثر الأشياء إثارة للاهتمام في القصر العثماني 
لتدخلاتهن الكثيرة ودورهن البارز في قصور السلاطين الشجر الدر المرأة اللغز اختلف المؤرخون حول أصولها منهم من قال أنها شركسية وآخرون قالوا أنها تركية أو أرمنية أو خوارزمية وبعضهم قالوا أنها من البدو لكنهم أجمعوا على أنها كانت جارية اشتراها السلطان نجم الدين أيوب الملقب بالملك الصالح وكانت لها مكانة خاصة في قلبه وعندما تسلم حكم مصر عام 1240 ميلادية أعلن زواجه من شجر الدر فاكتسبت لقب السلطانة بعد فترة قصيرة من إنجابها لابنه الخليل وقيل وقتها أن اسمها الحقيقي هو عصمة الدين وشجر الدر لقب أطلقه عليها الملك الصالح لشدة جمالها وقد كان يشاورها في أمور الحكم حتى قيل أنها كانت تحكم سرا في حضور زوجها وعلنا في فترات سفره وغيابه الجارية التي حكم الدولة الحديثة الأكثر شهرة لشجر الدر إخفاؤها لموت زوجها السلطان أيوب الذي توفي في قصره بالمنصورة في الثاني والعشرين من نوفمبر عام 1249 إذ جمعت زوجة السلطان قادة زوجها وأدارت الأزمة الكبيرة التي كانت تواجه البلاد حينها حتى الآن أربعة فقط يعلمون بموت السلطان أنتما والطبيب الذي رأه هو أنا وقد أوصيت الطبيب كما أوصيك من الآن بالكتمان ورتبت انتقالا سلسا للسلطة إلى ابن السلطان أيوب توران شاه الذي حضر من الشام إلى مصر ليخلف والده في حكم مصر وقبل وصوله أمرت رجال الدولة والجيش أن يحلفوا له يمين الولاء ووضعت خطة حربية لصد هجمات الأعداء حتى انتصر المسلمون لكن تنكر توران شاه لها وسعيه للتخلص من أمراء المماليك تسبب بقتله الحادثة التي يقال أن لشجر الدر يدا فيها بعد ذلك تولت منصب سلطان البلاد ولقبت باسم المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة خليل أمير المؤمنين ولم يدم لشجر الدر الحكم طويلا فقد أجبرها رفض الخليفة العباسي المستعصم بالله ورفض الأسرة الحاكمة لحكمها على التنازل عن الحكم لأحد أمراء المماليك بعد فترة حكم استمرت ثمانين يوما تقريبا لكن بفطنة منها تزوجت ذلك الأمير وهو عز الدين أيبك قبل أن تتنازل له عن العرش لتصبح بذلك زوجة آخر ملك أيوبي وأول سلطان مملوكي لهذا سأتزوج عز الدين أيبك إن رضيني زوجة له وأعينه سلطانا على مصر سيطرة شجر الدر على الحكم استمرت بعد زواجها الجديد وأرغمت أيبك على هجر زوجته الأولى أم ولده المنصور وساعدته في التخلص من أكبر منافس له وهو فارس الدين أقطاي المصير الدامي زوج السلطانة الجديد لم يكن يناسب تطلعاتها وهي التي اعتادت أن تكون محور اهتمام زوجها وحين شعرت بنيته الزواج من ابنة حاكم الموصل أخرجتها غيرتها الأنثوية عن حكمتها فاستدرجت زوجها إلى قلعتها وقتلت لا أحد يهزم شجرة الدر يا عيبك لا أحد يهزم شجرة الدر وأشاعت أنه ما تفجى الرواية التي لم يصدقها أحد حينها فاستدعتها زوجة أيبك الأولى وحبستها في غرفة تحكمت قبيحة بابنها حتى إنها سيطرت عليه سيطرة تامة رغم ذكائه كان ضعيف الشخصية ووالدته هي من تصدر الأوامر جلبت الجنود الأتراك لصفها وحرضتهم على عزل الخليفة المستعين بالله عم المعتز ثم قتله والتخلص من أي أحد من العباسيين قد يسبب خطرا لها ولابنها استولت فيما بعد على كل الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة وخبأتها في أماكن سرية لا يعلمها أحد غيرها أشعلت قبيحة الخلاف بين الجنود الأتراك والمغاربة حيث اتهم المغاربة الأتراك بأنهم قاتلوا الخلفاء العباسيين 
مما أشعل نار الفتنة بينهما ودفع الأتراك إلى قتل زعيم جنوب المغاربة أمرت قبيحة ابنها بألا يعطي الجنود مستحقاتهم ثار الجنود بسبب تأخر رواتبهم فطلب منها المعتز إعطاءه المال لدفع الرواتب فأجابته قائلة ما عندي شيء قتل الجنود الثائرون زعيمهم وصيف كونه المسؤول عنهم فيما بعد تم تعيين القائد التركي بغى ما كانه لتتخلص منه هو الآخر حاولت قبيحة إعادة كرة عدم تسليم الرواتب لكن بغى فهم اللعبة ولم يسمح لها بتنفيذ مآربها فحاول السيطرة على عشرين بغلة من بغالها لكن حراس المعتز كانوا له بالمرصاد وأمسكوا به وقتلوه استدعت حينها صالح ابن وصيف ليكون قائد الجنود لتتخلص منه أيضا لعبت معه ذات اللعبة لكن مخططها لم ينجح هذه المرة أسر صالح الوزير أحمد ابن إسرائيل والخليفة كرهينة حتى يجبر قبيحة على دفع الرواتب للجنود لكنها أبت أن تدفع لهم شيئاً وضحت بابنها جر المعتز من قدمه حتى باب الحجرة وعزلوه من منصبه ثم ضربوه بالدبابيس وأحرقوا قميصه الذي يرتديه وعلقوه في الشمس في تلك الأثناء اختبأت قبيحة في سرداب في غرفتها حيث تخبئ الذهب والمال يؤدي ذلك السرداب إلى خارج القصر أخذوه إلى الصحراء وظلوا يعذبوه حتى إنهم منعوا عنه الطعام والشراب طلب منهم قبل موته أن يسقوه الماء لكنهم رفضوا ألقوا القبض على قبيحة قبل أن تهرب من القصر رغم أنها تسببت بموت ابنها كانت تنوي الهروب دون التفكير به هرم سلطان صاحبة الابتسامة الساحرة بدأت حكايتها من أوكرانيا في قرية على نهر الدينستر حين اختطفها التتار وهي في عمر السادسة عشر تقريبا واسمها آنذاك روكسلانا وباعوها في سوق الجواري باسطنبول ورغم أنها لم تكن فائقة الجمال أو بارعة الحسن لكن عينيها كانتا تشعان ذكاء ووجهها الباسم الضاحك منحها جاذبية لا تقاوم ما جعلها تلفت نظر السلطانة الوالدة حفصة أم السلطان المستقبلي سليمان القانوني لتشتريها وتهديها لابنها الوحيد بعد أن جعلتها تعتنق الإسلام وغيرت اسمها إلى هرم أو خرم وهي كلمة فارسية تعني الباسمة أو الضاحكة أما عربيا فهي معروفة باسم السلطانة هيام هرم في حرم السلطان شاءت الأقدار أن تلتحق بحريم السلطان في العام نفسه الذي بويع فيه بالسلطنة وتمكنت من أسره بحلو حديثها وابتسامتها الآسرة ولم يمضي عام إلا وباتت المفضلة لدي وحظيت بمكانة لم تنافسها فيها إلا السلطانة مهدوران أم ولي عهد السلطان سليمان الأمير شاه زاد مصطفى حتى ولدت هرم لزوجها ابنه شاه زاد محمد عام 1521 فزاد تعلقه بها واشتعلت الغيرة بينها وبين مهدوران أكثر إذ لم ترضى بموقعها الأول في قلب سليمان والثاني بين حريمه فبدأت بنسج المكائد والحيل الواسعة وأشعلت حربا خفية لإزاحة مهدوران من مكانها في الحرملك لتأخذ هي مكانها ويأخذ ابنها محمد مكان الأمير مصطفى السيطرة على السلطان عام 1534 نجحت هرا في إقناع سليمان القانوني بالزواج منها ضاربا بعرض الحائط العرف العثماني الذي يحرم زواج السلاطين من الجاريات ما أشعل جنون مهدوران وذهول الجميع في اسطنبول الذين تحدثوا عن استخدامها السحر للتأثير في السلطان ولتبدأ مكائد هرا بتخطي حدود الحرملك إلى أمور الحكم من مكائد الحرملك إلى مكائد الحكم هرا استغلت زواجها من السلطان وبدأت بالتخطيط لتولية ابنها مكان الأمير مصطفى 
ولتنفيذ ذلك كان عليها بداية التخلص من الصدر الأعظم برغل إبراهيم باشا الصديق المقرب لسليمان القانوني ورجله المؤتمن وأكبر داعمي الأمير مصطفى في ولاية العهد فاستغلت الحرب العثمانية ضد الصفويين والتي اشتعلت في 1532 في نسج مكائدها إذ نجحت في إقناع السلطان سليمان بأن وزيره إبراهيم صار خطرا على سلطته مستدلة بمراسلة الوزير سفراء الدول الأخرى بنفسه وباسمه وكذلك استعانت بمسألة اعتناق الوزير للديانة المسيحية سرا لتنجح أخيرا بعد سلسلة من الوشايات بدفع السلطان إلى إصدار أمر بإعدام رفيق صباه إبراهيم عام 1536 في خطوة أكسبتها الكثير بجعلها الأمير مصطفى يخسر أكبر أنصاره وفي الوقت نفسه قرار الإعدام جعل السلطان نفسه يعيش حالة من التخبط استمرت ثمانية أعوام لأنه لم يجد صدرا أعظم بكفاءة صديقه الذي أعدمه لتشور عليه امرأته المدللة بتعيين زوج ابنتها رستم باشا في الصدارة العظمى فأصبح عين هرم الساهرة ويدها وأذونها في أمور القصر وطوقت بوجوده الأمير مصطفى من كل الجهات عدا الانكشاريين الذين كانوا يفضلونه ويحبونه بشدة السلطان يقتل ابنه وولي عهده عبر الحيلة والوشايات الكاذبة التي أبدعت هرا بنسجها استطاعت إقناع السلطان سليمان بأن الأمير مصطفى يتخابر مع العدو الصفوي للإطاحة بأبيه من السلطة وكالعادة سرعان ما اقتنع سليمان بكلامها ليأمر عام 1553 بإعدام ابنه مصطفى أثناء الحملة على إيران ولتنال هرا ما خططت له منذ سنوات بجعل ابنها سليم الأول وليا للعهد إذ كان ابنها شاه زاد محمد قد مات شابا ورغم ذلك لم تتوقف مكائدها ووشاياتها وفي الخامس عشر من أبريل 1558 توفيت السلطانة ودفنت في ضريح مقبب يتبع للمسجد السليماني بعد أن أسست لعصر عرف بعصر الحريم سيستمر بعدها لقرن كامل تقريبا تتحكم فيه النساء بمقاليد الحكم من خلف ستار على نهج السلطانة هرم وبعد وفاتها بقي سليمان القانوني وحيدا حتى توفي عام 1566 ودفن قريبا منها وليخلفه ابنه من هرم سليم الثاني الذي عرف بكسله وانحلاله الأخلاقي ولقب بالسكير وانتشرت أحاديث عن أنه ليس ابن سليمان القانوني بل أن والده الحقيقي هو الصدر الأعظم إبراهيم لذلك سعت هرم بكل قوتها للتخلص من كوسيم سلطان الجارية صاحبة الجلالة الطفلة الصغيرة أنستاسيا المولودة في جزيرة تينوس باليونان لأب أسقفي لم تكن تعلم أن وقوعها في الأسر سيغير حياتها للأبد وكانت حينها لم تتعدى 16 عاما حين تم إرسالها إلى الباب العالي في اسطنبول هدية إلى حرم السلطان أحمد الأول لتبدأ من ذلك اليوم حياة جديدة تماما إذ أسلمت وأصبح اسمها كوسم التربع على قلب السلطان كوسم كانت فتاة ذكية للغاية فاستغلت إعجاب السلطان أحمد الأول بها وأوصلته إلى أن يعشقها بجنون ويتزوجها ويطلق عليها اسم ماه بيكر أي وجه القمر لجمالها الأخاذ فقد وصف جمالها أحد المؤرخين العثمانيين قائلا كان لون شعرها بنيا وذات بشرة بيضاء وردية لها هيبة وجلال وعيناها رماديتان تشبهان عيني الغزال وبذلك أصبحت الجارية اليونانية سيدة قصر توبكابي العثماني وأنجبت للسلطان خمس بنات وخمسة أبناء هم شاه زاد محمد ومراد الرابع وشاه زاد قاسم وشاه زاد سليمان وإبراهيم دهاء وكيد عظيم حياة كوسم تغيرت للمرة الثانية عندما فارق زوجها السلطان أحمد الأول الحياة قبل بلوغه سن الثلاثين ورغم أنها لم تتدخل بأمور السياسة في حياته إلا أنها بعد وفاته لم تكف عن لعب أدوار سياسية شديدة التعقيد 
في ظل واحدة من الفترات السيئة في تاريخ الدولة العثمانية فأظهرت عشقها للسلطة الذي أخذ يزداد مع الأيام فبدأت برفض تولي الأمير عثمان بضرتها وعدوتها خديجة مه فيروز للسلطنة خوفا من ضياع فرصة ابنها مراد الرابع في الحكم واستغلت بدهائها شقيق زوجها الأمير مصطفى المعروف بخفة عقله وطيشه لتتفق مع رجال الدولة على تنصيب مصطفى سلطانا كي تمنح نفسها بعض الوقت لكسب ولاء كبار قادة الجيش وشاركها في تدبير خطتها قادة فرق الانكشارية أصحاب الكلمة العليا في اسطنبول آنذاك والذين اتفقوا مع كوسم أن ينفردوا بإدارة الدولة والحجر على السلطان الجديد فيما يطلقون يدها داخل الحرملك فتصبح سيدته الأولى بلا منازع وكانت أنذاك قد بلغت ثمانية وعشرين عاما من عمرها وبسيادتها للحرملك أوجدت لنفسها مكانا في السلطنة العثمانية فكانت تدير جلسات الديوان ولعبت دورا خاصا في الحكم العثماني وباتت أحد واضع السياسة العليا للدولة العثمانية على مدار نصف قرن تقريبا دسائس ومكائد لا تنتهي سلطنة مصطفى الأول لم تدم إلا ثلاثة أشهر حيث كانت فقط مهلة لإتمام المشاورات وتنصيب الأمير عثمان الثاني الإبن الأكبر للسلطان أحمد سلطانا للبلاد لتكسب الضرة خديجة ما فيروز هذه الجولة من معركتها مع كوسم لكن السلطان الجديد عثمان لم يسلم من حيل زوجة أبيه التي لم تستسلم للواقع قط خاصة أن السلطان الشاب الذي تولى الحكم وهو في الثالثة عشر من عمره عمل على تقليص نفوذ الحرملك ووضع رؤية إصلاحية لأحوال البلاد العثمانية المتدهورة وفرض سلطة والدته على الحرملك وهو ما لم ترضى به كسم التي سارعت لشراء ذمم قادة الجيش وعقدت تحالفا مع قيادات الانكشارية فدبروا معا مؤامرة لاغتياله واغتيال أمه التي ساعدته للوصول للسلطة ليعود السلطان مصطفى الأول للحكم مرة ثانية في فترة انتقالية بينما يستطيع مراد بن كسم الإمساك بزمام الحكم السلطانة الأم مصطفى لم يستطع إدارة الدولة العثمانية التي عمتها للطرابات والانقسامات ما استلزم تدارك الموقف وعزل السلطان وتولية مراد الحكم وكان يبلغ أنذاك أحد عشر عاما فقط ما تطلب من حكسم لقب السلطانة الأم وتنصيبها نائبة لمراد في تسيير الأمور وبقيت في منصبها هذا تسعة أعوام حتى عزلها مراد عام 1632 وأمرها بأن تقطع اتصالاتها برجال دولته مهددا إياها بالإقصاء والنفي إذا لم تستجب لأوامره إذ كان قد قرر أن يعيد للدولة العثمانية هيبتها وفتح فصلا جديدا من فصول الظلم والقمع والخوف حتى أنه حاول التخلص من أقرب الناس إليه وهو شقيقه إبراهيم طمعا بالعرش والثروة لكن كسم كانت له بالمرصاد فمنعته من قتل أخي لتنقذ بذلك سلالة الدولة العثمانية من الانقراض إذ توفي مراد الرابع بعد ذلك عام 1640 عن عمر يناهز 27 عاما ولم يكن قد أنجب أولادا لتتصدر كوسم المشهد من جديد خنقا على يد العبيد كوسم رأت في وفاة ولدها المستبد فرصة لتعود إلى صدارة المشهد من جديد فأحيت تحالفها مع قادة الجيش الذين يطلق عليهم أغوات أوجاك أغارلي لتقاسم إدارة الدولة في ظل سلطنة الحاكم الجديد السلطان إبراهيم الأول الذي كان ضعيف الشخصية على النقيض من أخيه ويعاني من اضطرابات نفسية لازمت طوال حياته حتى أنه لقب بالمجنون فاستغلت كوسم وضعه لبسط سيطرتها على شؤون الدولة وحكمت بدلا عنه لكنها لم تهنأ بحكمها طويلا فقد أدرك إبراهيم ألاعب أمه وهددها بالنفي لكنها لم تستجب له كما استجابت لأخيه بل دبرت عزله عن الحكم ولم تكتف بذلك بل تسببت بإعدامه بعد عشرة أيام في الثامن عشر من أغسطس عام 1648 وتولية ابنه محمد شاه زادة الذي لم يكن يبلغ بعد السابعة من عمره سلطانا على أقوى الدول في العالم آنذاك 
وحصلت والدته خديجة تورخان على لقب السلطانة الأم ونظرا لكرهها الشديد لحماتها كسم اشتد العداء بينهما واستمر ثلاثة أعوام حتى قررت كسم قتل حفيدها محمد الرابع وتنصيب الطفل سليمان الذي كانت تفضله لأنه من أم أخرى إلا أن السلطانة خديجة أورخان كشفت مخطط حماتها فأمرت باغتيالها بمساعدة رئيس أغوات الحرملك ليتم تنفيذ أمرها في ليلة الثالث من سبتمبر عام 1651 إذ دخل العبيد جناح كسم سلطان ونفذوا فيها حكم الإعدام خانقا لتلقى حتفها وهي في الثانية والستين من عمرها وتدفن إلى جانب زوجها السلطان أحمد الأول في منطقة سلطان أحمد رغم سمعتها السيئة سياسيا كامرأة لا تعرف الرحمة ولا الشفقة إلا أنها عرفت كيف تكسب ود رعاياها بالأعمال الخيرية فكانت تؤدي ديون المعسرين وفي شهر شعبان من كل عام تدفع ديون السجناء المحكومين بسبب ديونهم لتطلق سراحهم من السجن قبل رمضان كذلك أنفقت على زواج الكثير من الفتيات الفقيرات وجوار الحرملك وبنت مسجد الجامع ذو الخزف الذي يعد تحفة فنية رائعة باسطنبول ولها خان كبير معروف باسم خان الوالدة أوقفته على مسجدها وبنت أيضا حماما ومدرسة للصبيان وسبيلا وعينما ولها وقفية مؤرخة بعام 1640 للإنفاق على الفقراء الذين يقيمون على الطريق إلى مكة وبذلك كان موتها حدثا جللا في السلطنة العثمانية وهكذا كانت نهاية من تغطرس وتجبر وغيرهن الكثير من الجوار اللاتي حكمن وتحكم ما رأيك بنهاية هؤلاء الجواري؟ شاركنا به في التعليقات وأخبرنا إن كنت تود سماع قصة إحدى الجواري